ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരും നന്നായി അരിപ്പേലിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട എടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓയിലൊക്കെ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബൗള് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയി വരുന്നത് വരെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടും പിന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ലെയറാക്കി വെച്ച ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്ന് മേലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായി വെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ക്രീം എത്തിക്കാനും പറ്റും ചെറി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മേലേക്ക് ചെറി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി വെറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ക്രീമും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ക്രീം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം
അങ്ങനെ കേക്ക് ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലും നന്നായി തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വലുതായി തന്നെ ഫ്ലവർ അരച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം സൈഡിലും കൂടി ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചെറീസ് വെച്ചുകൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചെറീസും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റായതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും താങ്ക് യു